Sunt aici pentru a-ți spune povestea celui mai puternic cutremur ca energie eliberată din România secolului 20. Nu, nu este vorba de cutremurul din 1977, ci despre cel din 1940. Acest cutremur a dus la una dintre primele prăbușiri ale unei clădiri înalte din beton armat în lume, blocul Carlton, atrăgând astfel atenția asupra necesității proiectării seismice, acest cutremur de asemenea a vulnerabilizat și foarte multe clădiri, contribuind astfel la pagubele și mai însemnate din 1977. Deci, să începem! Pe 10 noiembrie 1940, la ora 3.39, la începutul unei zile de duminică, un cutremur foarte puternic, cu o magnitudine moment de 7,7, a avut loc în zona Vrancea, la 150 km adâncime. Cutremurele nu erau o surpriză pentru majoritatea populației, însă numărul clădirilor afectate, cât și numărul persoanelor decedate, la momentul respectiv mai mare ca niciodată, a constituit surpriza. În memoriile lui Horia Sima, vicepremierul României de la acea vreme, se menționează numărul de 593 de morți și 1271 de răniți la nivel național, din care 140 de morți și 300 de răniți în București majoritatea ca urmare a prăbușirii blocului Carlton. Este foarte probabil însă ca aceste valori să fi fost în realitate și mai mari, ținând cont de contextul istoric în care se afla România la acel moment. Pagubele au fost considerabile în rândul clădirilor, în localitățile din apropierea epicentrului, precum Panciu, care a fost aproape complet distrus, Focșani sau Mărășești, dar și în localități situate mai departe de epicentru, precum Bârla, Diaș, Tecuci, Galat sau Buzău și, de asemenea, în București. O aripă a închisorii Doftana de lângă Câmpina s-a prăbușit. În Craiova, câteva clădiri au fost afectate, cinci persoane pierzându-și viața și Craiova nu este tocmai foarte aproape de zona Vrancea. La Chișinău, cu tremurul a făcut 78 de victime și a afectat 2795 de clădiri, din care 172 au fost distruse, iar 501 au necesitat reparații capitale. În Bulgaria, 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. La momentul cutremurului din 1940, existau pe teritoriul actual al României două observatoare seismice, unul la București cu țitul de argint de pe dealul Filaret și altul la Cluj-Napoca. Niciun seismograf al acestor observatoare nu a înregistrat, din păcate, cutremurul, ele intrând în limitare. Mobilizarea salvatorilor a fost destul de bună, atât din partea armatei, pregătită și de război la momentul respectiv, cât și a populației și legionarilor. În baza observațiilor din teren a fost realizată o hartă destul de detaliată a intensităților seismice. Harta intensităților reevaluate în 2013 indică valori maxime de 9 pe scara MSK, ceea ce înseamnă avarii importante ale clădirilor pe o zonă destul de întinsă. Marele cutremur a fost precedat cu câteva săptămâni înainte de alte cutremure vrâncene cu magnitudini ceva mai mici, spre deosebire de evenimentul din 1977. Cutremurul din data de 22 octombrie 1940 cu magnitudine moment 6,5, destul de însemnată, a cauzat crăpături în pereți și geamuri sparte. Un cutremur cu magnitudine moment 5,9 a avut loc cu două zile înainte de cutremurul major. Evenimentul principal din data de 10 noiembrie a fost de asemenea urmat de numeroase replici, cea mai puternică la o zi după cutremur, având magnitudinea moment 5,9. La data cutremurului se știa că în zona Vrancea se produc seisme puternice care pot provoca pagube pe o zonă extinsă, însă din 1838 nu mai avusese loc un cutremur cu adevărat destructiv în zona Vrancea. Turnul colței, mult timp simbol al Bucureștilor și martor al efectelor adverse ale cutremurelor din 1802, marele cutremuri, 1829 și 1838, fusese dărâmat în 1888. Cutremurul Vrâncean din 1908, cu o magnitudine de 7,1, avariase doar câteva case din zona epicentrală și din București. Cu tremurele de suprafață din 1901 din zona Șabla și din 1916 din Făgăraș au fost simțite și la București, dar ele au produs pagube doar local, în nord-estul Bulgariei și în județul Constanța, respectiv în județele Argeș, Vâlcea, Sibiu și Alba. Atât sub domnia regelui Carol I, cât și în perioada interbelică, sectorul construcțiilor începuse să prindă avânt și în România. 
Noile stiluri arhitecturale și tehnologii de construcție, printre care utilizarea la scară tot mai largă a betonului armat, aduseseră Bucureștilor titlul de Micul Paris și ulterior chiar de Micul New York. Cu toate acestea, clădirile nu erau proiectate să reziste în mod specific la cutremur, neexistând un normativ de proiectare seismică nici în România, dar nici în multe alte țări din lume, cu excepția Italiei, Japoniei sau Statelor Unite ale Americii, începând cu anii 20. În România, inspirația în proiectare venea predominant din Franța sau Germania, țări fără mari probleme seismice. În perioada interbelică au apărut în București multe clădiri înalte, din beton insuficient armat, cu clase de rezistență slabă, cu structuri de rezistență discontinue atât pe verticală cât și pe orizontală, cu parter flexibil sau retrageri în gabarit. Aspecte foarte defavorabile în contextul acțiunii seismice. Aceste deficiențe au fost adeseori acompaniate și de probleme în execuție și modificări ad hoc din motiv de design interior. Multe clădiri de înălțime mare sau medie au suferit avarii moderate sau semnificative în timpul seismului din 1940, chiar dacă acesta a dus la prăbușirea unei singure clădiri înalte în București, blocul carton. Așa cum s-a văzut și în timpul cutremurului din 1977, casele de înălțime joasă din București nu au avut grav de suferit comparativ cu clădirile mai înalte. O hartă a zonelor afectate din București, recent redescoperită și georeferențiată, scoate la iveală, totuși, faptul că zone de-a lungul căii Moșilor, căii Victoriei, Bulevardului Magheru sau Centrului Istoric au avut la rândul lor destule avarii și multe case au fost serios afectate. Cu tremurul a avariat puternic și turilele bisericilor Boteanu, Enei și Popanan. La momentul inaugurării, în 1936, blocul Carlton era cea mai înaltă clădire de locuințe din beton armat din România. El se afla la intersecția actualelor străzi Ion Câmpinianu cu Bulevardul Nicolae Bălcescu, în locul în care astăzi se află blocul Carlton 2, construit în 1959. Blocul Carlton inițial, prăbușit complet la cutremur, era alcătuit din mai multe corpuri de clădire. Corpul principal, având 12 etaje, Arepa de pe strada Ion Câmpinianu, pe atunci regală, cu 8 etaje, Arepa de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, pe atunci ce Brătianu, cu 7 etaje și o sală de cinema situată în spatele clădirii, parțial conectată la aceasta. Diferitele corpuri de clădire nu erau separate prin rosturi, existând și retrageri în gabarit. Investigațiile post cu tremur ale profesorului Aurel Beleș și inginerului Teodor Achim reanalizate de profesorul Mihail Hangan, au indicat ca și cauze principale ale prăbușirii, calitatea slabă și variabilă a cimentului utilizat, asimetria arhitecturală generală atât în plan cât și pe verticală, lipsa de continuitate pe verticală a mai multor stâlpi, întrucât existau numeroși stâlpi care se rezemau pe grinzi, care la rândul lor se sprijineau pe alte grinzi. Grinzi cu secțiuni mari, rezemate pe stâlpi slabi, sau grinzi transversale înguste cu armături insuficient ancorate în stâlpi. Toate aceste considerente, combinate cu o acțiune a forțelor tăietoare ale cutremurului extrem de puternice, au dus inițial la rotirea și înclinarea semnificativă a blocului și mai apoi la prăbușirea sa completă. În timpul operațiunilor de salvare, păcura depozitată în subsolul clădirii a luat foc, incendiul, ducând la decesul persoanelor încă vii, prinse sub dărămături în subsolul clădirii, care reușiseră să vorbească până atunci prin telefon cu oamenii de la suprafață care interveneau. Prăbușirea blocului Carlton a avut și consecințe penale. Arhitectul clădirii, George Matei Cantacuzino, a fost închis pentru câteva luni, după care a fost grațiat în urma participării acestuia la luptele de la Odessa pe frontul de est. El a fost însă condamnat în procesul civil să le plătească pierderile proprietarilor. Proiectanții austrici ai clădirii au fost considerați vinovați, dar în lipsa unor reglementări legale, obligatorii, nu au suportat consecințe penale. Lipsa reparațiilor corespunzătoare 
de după cutremur, în multe clădiri, efectul bombardamentelor din 1944 și neglijarea reparațiilor de după război au făcut ca, la următorul cutremur puternic din 4 martie 1977, o mare parte din clădirile deja afectate în 1940 să se prăbușească. Unele dintre ele fusese reidentificate de inginerul Aurel Beleș ca necesitând consolidări serioase, blocul Casata, Algiu sau Scala, Wilson sau Belvedere. Cu tremurul din 1977 a cauzat prăbușirea completă sau parțială a 32 de clădiri de înălțime medie sau mare în București, dintre care 28 erau construite înainte de cutremurul din 1940. Cu tremurul din 1940 nu a produs o schimbare legislativă imediată în ceea ce privește obligativitatea proiectării seismice a construcțiilor din România, apărând inițial documente cu caracter orientativ sau doar la nivel de propunere. Astfel, în 1941 și apoi în 1945 au fost publicate instrucțiuni pentru prevenirea deteriorării construcțiilor din cauza cutremurelor, cu efecte limitate însă în practică. În 1952 a apărut prima hartă de zonare seismică propriu-zisă, care însă nu a fost completată cu prevederi privind determinarea încărcărilor seismice pentru clădiri, deși au existat propuneri în 1956 și 1958. În anumite proiecte a fost totuși considerată în diferite moduri acțiunea seismică. Trecerea la un caracter de obligativitate în proiectarea seismică în România a venit în 1963 prin normativul condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice, P1363, bazat pe harta de macrozonare a intensității seismice tot din 1963. Acest cod de proiectare a fost ulterior înlocuit în 1970. Ținând cont de nivelul local de cunoștință și de faptul că seismul din 1940 nu fusese înregistrat de nicio stație seismică din România, multe reglementări tehnice au fost preluate din țări cu evenimente seismice predominant crustale de suprafață, Rusia sau Statele Unite ale Americii. Acestea însă s-au dovedit ulterior, după 1977 și în timpul acestui cutremur, neadaptate la efectele cutremurilor de adâncime intermediară din zona Vrancea, Rețeaua de observatoare seismice a început să se extindă după cutremurul din 1940 cu noi locații și echipamente. Astfel, în 1942 au fost înființate observatoarele seismice de la Focșan și Bacău, iar în 1943 a fost repusă în funcțiune stația de la Timișoara. În 1951 a fost înființată stația de la Iași, un an mai târziu cea de la Vrâncioaia, iar între 1964 și 1975 au fost instalate noi seismografe, inclusiv în noi locații. Din 1967, de asemenea, rețeaua de accelerometre a INCERC, destinată studiului comportamentului clădirilor la cutremur, a început să se dezvolte. Cu toate acestea, cu tremurul din 4 martie 1977 a fost înregistrat complet doar de către un accelerometru amplasat în condiții de câmp liber, cel de la stația Incerc din estul Bucureștiului. Din păcate, celelalte stații au intrat în limitare sau au avut probleme tehnice. Chiar și așa, în baza accelerogramei obținute, Codurile de proiectare seismică din România au început să fie semnificativ îmbunătățite începând cu 1978, ținându-se mai bine cont de specificul cu tremurelor din Vrancea. Nou echipament seismic mai performant a fost instalat în tot mai multe locații, obținându-se mult mai multe înregistrări la cutremurele puternice din 1986 și 1990. Despre prezent, ce putem spune? Conform listei oficiale AMCCRS, din 263 de clădiri expertizate cu cel puțin 5 etaje construite înainte de 1946, așa cum am arătat categorie foarte vulnerabilă seismic, din acestea 115 sunt în prezent în clasa 1 de risc seismic, 110 în clasa 2 de risc seismic, 15 în clasa 3 de risc seismic, iar 23 au fost consolidate. O situație cam defavorabilă, nu în perspectiva unui viitor cu tremur major care poate avea loc oricând. Lecțiile cu tremurului din 10 noiembrie 1940, un prim semnal de alarmă cu privire la nivelul ridicat al riscului seismic de pe teritoriul României și al necesității consolidării clădirilor vechi, dar și afectate, nu trebuie uitate. 
mai ales că și după cutremurul din 4 martie 1977, consolidările au fost făcute pe bune doar o perioadă scurtă, ulterior fiind sistate. Aceasta a fost povestea cutremurului din data de 10 noiembrie 1940. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, atât despre acest cutremur, cât și despre altele, precum și recomandări practice cu privire la modalitățile de reducere a riscului seismic, vă invit să urmăriți materialele video de pe canalul de YouTube al INTP, realizate împreună cu Urban Incerc și UTCB, citiți materialele de pe site-ul expoziției mobile despre cutremure MOBI, Intrați pe platforma națională de pregătire pentru situații de urgență fipregătit.ro sau faceți turul ghidat București și cu tremurele, atât din fața calculatorului cât și mai ales pe teren.